2021 সালে সারা দেশে জনসমারি এক নাকে ১৭ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন জেসি প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমন বাগদাদের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন এবং আইসিসি কে চিঠি দেয়া হবে সাকিবের পাশে থাকবে সরকার জানালেন ক্রীড়া মন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল श्री मूल्य सर्वोत्तम पन्न्य 2021 সালে দোসরা জানুয়ারি থেকে আট জানুয়ারি সারা দেশে জনসমারি গণনা হবে সতেরোশো একষট্টি কোটি টাকা খরচে একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে এক নেক বিদেশে অবস্থানরতদেরও এই জনসমারির হিসাবে আনা হবে সকালে রাজধানীর শেরে বাংলা নগরে এনএসি সম্মেলন কক্ষে এক নেক চেয়ারপারসন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সভাপতিত্বে বৈঠকের প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়েছে এছাড়া রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রক্ষণাবেক্ষণ প্রকল্প সহ দশটি উন্নয়ন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে জাতীয় অর্থনৈতিক নির্বাহী পরিষদের নির্বাহী কমিটি পরিকল্পনা মন্ত্রণালয় থেকে অন্যান্য প্রকল্পগুলো উপস্থাপন করেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান প্রকল্পগুলো পর্যালোচনা শেষে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো অনুমোদন দেয় এক নেক কমিটি বৈঠক শেষে সংবাদ সম্মেলনে গণমাধ্যম কর্মীদের সামনে বিস্তারিত তুলে ধরেন পরিকল্পনা মন্ত্রী আগামী দোসরা নভেম্বর থেকে সারা দেশে একযোগে শুরু হচ্ছে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট এবং জুনিয়র দাখিল সার্টিফিকেট পরীক্ষা আর এই পরীক্ষাকে ঘিরে আগামী পনেরোই নভেম্বর পর্যন্ত সব ধরনের কোচিং বন্ধ থাকবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি তিনি জানান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভুয়া প্রশ্নপত্র ছড়িয়ে যারা গুজব ছড়াবে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে সকালে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষা দু হাজার উনিশ সংক্রান্ত সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি এসব তথ্য তুলে ধরেন তিনি জানান এবছর মোট ছাব্বিশ লাখ একষট্টি হাজার ছশো বিরাশি জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে গত বছর এই সংখ্যা ছিল ছাব্বিশ লাখ সত্তর হাজার তিনশো তেত্রিশ জন এবার জেএসসিতে বাইশ লাখ ষাট হাজার সাতশো ষোলো জন ও জেডিসিতে চার লাখ নশো ছেষট্টি জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণের কথা রয়েছে পুলিশ সবার কাছেই আমরা অনুরোধ জানিয়েছি যে তারা যেন এই বিষয়টিকে এটাকে এনফোর্স করার ব্যাপারে যেন আরো বেশি তারা একটু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ অর্থনীতির সব সূচকে বাংলাদেশ পাকিস্তানের চেয়ে এগিয়ে আছে বলে দাবি করেছেন তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে তিন দিনের রেডিও সং ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা জানান মন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উন্নত দেশে পরিণত হয়েছে দু সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতা গ্রহণ করেন তখন মাথা পিছু আয় ছিল মাত্র ছশো মার্কিন ডলার শেখ হাসিনার ক্যারিসমাটিক নেতৃত্বে বাংলাদেশের মাথা পিছু আয় এখন দু হাজার মার্কিন ডলার বলে জানান তিনি তিনি আরও বলেন পাকিস্তানকে সব সূচকে পেছনে ফেলেছে বাংলাদেশ কিছু সূচকে ভারতকেও পেছনে ফেলেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি তিনি আরও জানান দেশ এখন খাদ্যেও স্বয়ং সম্পূর্ণ আবারও বেড়েছে নিত্য প্রয়োজনীয় মশলা জাতীয় পণ্য পেঁয়াজের দাম দিনের ব্যবধানে সব ধরনের পেঁয়াজের দাম পাইকারিতে কেজি প্রতি বেড়েছে দশ থেকে পনেরো টাকা রাজধানীর কারওয়ান বাজারে পাইকারিতে প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে একশো টাকায় ভারতীয় পেঁয়াজ একশো বিশ টাকা ও মিয়ানমারের পেঁয়াজ একশো পনেরো টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে পাইকারি ব্যবসায়ীরা বলছেন বাড়তি দামে কেনার কারণেই দাম বেশি শ্যামবাজারের ব্যবসায়ীরা বলছেন মাত্র দুই দিনের ব্যবধানে সব ধরনের পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি দশ থেকে বারো টাকা বেড়েছে এদিকে গাইবান্ধায় রেকর্ড ছাড়িয়েছে পেঁয়াজের দাম জেলার হাট বাজারে পণ্যটি বিক্রি হচ্ছে কেজিতে একশো চল্লিশ টাকা দরে ক্রেতাদের অভিযোগ আড়তদাররা সিন্ডিকেট করে পেঁয়াজ সংকট সৃষ্টি করে বাজার দর বাড়িয়েছে কুমিল্লার মুরাদনগরে একই ঘরে মাটিতে স্ত্রীর লাশ পাশে ঝুলছে স্বামীর মৃতদাহ সকালে উপজেলার বিচাপিতলা গ্রামের পালপাড়া এলাকায় নিজ বসত ঘর থেকে 
স্বামী স্ত্রী দুজনের লাশ উদ্ধার করে বাংরা বাজার থানা পুলিশ নিহতরা হলেন বিচাপিতলা গ্রামের মৃত নজরুল ইসলামের ছেলে ফারুক মিয়া ও একই গ্রামের হারুন মিয়ার মেয়ে রুজিন আক্তার পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায় মোরাতনগরে উপজেলার রামচন্দ্রপুর উত্তর ইউনিয়নের চাপিতলা গ্রামের ফারুক মিয়া ও একই গ্রামের রুজিন আক্তারের দশ বছর আগে পারিবারিকভাবে বিয়ে হয় পুলিশের ধারণা স্ত্রীকে হত্যার পর গলায় ফাঁস দিয়ে স্বামী আত্মহত্যা করেছেন লাশ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়েছে এ বিষয়ে মামলার প্রস্তুতি চলছে দর্শক কর্ণফুলি সংবাদে এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি ফিরছে একটু পরেই সাথেই থাকুন আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয় মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য কর্ণফুলী সংবাদে স্বাগত আরও একবার ফিরোজপুরের ইন্দুর কানিতে শ্বশুর বাড়ি থেকে নিখোঁজের দুদিন পর হত্যা মামলার আসামির ধান ক্ষেতের মধ্যে মাটি চাপা লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ উপজেলার পাড়েরহাট ইউনিয়নের ধান ক্ষেতের মধ্যে তিন ফুট গভীর গর্তে মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় নিখোঁজ সাগর মুন্সির লাশ পাওয়া যায় নিহত সাগর মোডেলগঞ্জ উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের সোতালরি গ্রামের আমজাত মুন্সির ছেলে প্রায় পনেরো দিন পূর্বে সাগর ইন্দুরকানি উপজেলার পাড়েরহাটের বারুইখালী গ্রামের শ্বশুর নজরুল ইসলামের বাড়িতে বেড়াতে যান সেখান থেকে গত শুক্রবার বিকেলে নিখোঁজ হন তিনি তার হত্যার সাথে সম্পৃক্ততায় আজাদ মোল্লা নামে একজনকে আটক করেছে পুলিশ আজাদ উপজেলার পাড়েরহাটের পূর্ব বারুইখালী গ্রামের মৃত জলিল মোল্লার ছেলে আজাদের দেওয়া তথ্য মতে লাশটি উদ্ধার করা হয় সাগরকে পিটিয়ে শ্বাসরুত করে হত্যা করা হয়েছে বলে জানায় আজাদ সাগর ইন্দুরকানের পাড়ের হাটের উমেদপুর গ্রামের স্কুল ছাত্র সালাউদ্দিন আলোচিত হত্যা মামলার নয় নম্বর আসামি ছিলেন গত সেপ্টেম্বর মাসের সাত তারিখ জামিনে মুক্তি পেয়েছিল সাগর পরে আমরা অনেক জায়গায় ফোন দিয়ে চেষ্টা করেছি তারপর পাইতে আসি না রাত্রে অল সাথে আর ওই লাবলুর সাথে একটু দ্বন্দ্ব আসিল আগে ও একজনের কাছে বলছে যে ওরে যে সময় ফাঁক পাম ওরে গায়ব করে ফেলাম এলাকা তো আমি এরকম যাই না ওরে সন্দ করছি ওরে সন্দ করার পরে যে ওর সাথে কে আসিল ওদিনকে ওরে দরকার তো ওর সাথে ওদিনকে আসিল আমার আর একটা ফুবাত ভাই পরে ওরে খুঁজ নিয়ে ওরে বাইর করছি পরে সকালে এসে ওরে ধরছি দৈরে পুলিশের রাতে ওরে দিছি এরপর কি হয়েছে এরপর ও বিস্তারিত বলছে যে কেমনি কি মারছে পানিতে ওই খালার ওই পারে ধরে গুসাইয়া এই পারে আনছে এই পারে আনার পরে ওরে চুবাইছে চুবানোর পরে মারছে মারার পরে অনেকে দেখছি কিন্তু কেউ শিকার যাইতে আসে না শিকার যাইতে আসে পরে মারা গেছে পরে একটা আইনা নিয়ে কান্দে নিয়ে ওরে নিয়ে আপনি কোলায় ফালাইছে ফালাই ওইখানে গর্ত কইরা পরে ওরে ওই যে ওই গর্তের ভিতরে ফালাই রাখছে পরে সকালবেলা ওই যে আজাদ আসিল ওরে নিয়া ওই জায়গায় বিছানার পরে পরে পুলিশ আইছে ডিবি আইছে তাগো নিয়া পরে ওইখানে ওরে বাইর করা হয়েছে এবারে আন্তর্জাতিক প্রসঙ্গ সরকার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের জেরে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অনির্দিষ্টকালের জন্য কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন তবে কারফিউ অমান্য করে বিক্ষোভ অব্যাহত রেখেছে আন্দোলনকারীরা সোমবার আন্দোলনের চতুর্থ দিনে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে দুজন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে শতাধিক মাসব্যাপী বিক্ষোভের সংঘর্ষে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা দুশো ছাড়িয়েছে এর আগে পহেলা সেপ্টেম্বর থেকে কর্মসংস্থান সংকট নিম্নমানের সরকারি পরিষেবা ও দুর্নীতির অভিযোগে বাগদাদের রাজপথে নামেন বিক্ষোভকারীরা পরে নিরাপত্তা বাহিনী টিয়ার গ্যাস ও গুলি চালিয়ে তাদের উপর চড়াও হলে অন্যান্য শহরে ছড়িয়ে পড়ে সরকার বিরোধী এ বিক্ষোভ প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাসে প্রায় তিন সপ্তাহ আন্দোলন স্থগিত থাকলেও শুক্রবার থেকে আবারও রাজপথে নামে বিক্ষোভকারীরা ফ্রান্সে একটি মসজিদে বন্দুক হামলার ঘটনা ঘটেছে এই ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারী হিসেবে চৌরাশি বছর বয়সী এক ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে 
স্থানীয় সময় সোমবার বিকেলে দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলীয় বেয়ন্নে শহরে সংঘটিত এই হামলায় দুজন আহত হয়েছে আহতদের হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে বিবিসি অনলাইনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে আহত দুজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বয়স্ক ওই বন্দুকধারী মসজিদের দরজায় আগুন লাগানোরও চেষ্টা করছিলেন পুলিশ সন্দেহভাজন হিসেবে ওই ব্যক্তিকে আটক করেছে রয়টার্স জানায় সন্দেহভাজন হামলাকারী দু হাজার সালে স্থানীয় একটি নির্বাচনের প্রার্থীও ছিলেন এদিকে ফ্রান্সের সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই হামলার নিন্দে জানিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রো এবার খেলার সংবাদ ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল বলেছেন সাকিবের ম্যাচ ফিক্সিং প্রস্তাব আইসিসির অ্যান্টি কারাপশন ইউনিটকে না জানানোর বিষয়ে আলোচনার জন্য আইসিসিকে চিঠি দেওয়া হবে আজ সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এই কথা জানান তিনি ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী বলেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানের বিষয়ে যে সিদ্ধান্ত ইনিক আইসিসি তার পাশে থাকবে সরকার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল বলেন সাকিবের এই ম্যাচ ফিক্সিং ইস্যু নিয়ে প্রয়োজনে আইসিসির সাথে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হবে আজকের মধ্যেই এই বিষয়টি তারা আইসিসির কাছে লিখবেন এবং আশা করছি যে আজকের মধ্যে জানা যাবে যে আসলে কি হতে যাচ্ছে আইসিসি এই ধরনের যদি কোনো সিদ্ধান্ত কোনো কঠোর সিদ্ধান্ত আসে বা না আসে যেটা হোক আমরা অবশ্যই আমাদের খেলোয়াড় সাকিবের পাশে আমরা থাকব। একের পর এক নেতিবাচক ঘটনার সংবাদে বিপর্যস্ত বাংলাদেশের ক্রিকেট ক্রিকেটারদের আন্দোলন ধর্মঘটের পর সাকিব আল হাসানকে নিয়ে একটা ধোঁয়াশা অবশেষে এলো আইসিসি থেকে সাকিবের উপর সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞার খবর এবার আরেক খবরে শঙ্কার কালো ম্যাক বাংলাদেশের ক্রিকেট আকাশে বাংলাদেশ ভারত প্রথম টি টোয়েন্টি ম্যাচে হামলার হুমকি দিয়ে চিঠি পাঠানো হয়েছে ভারতের সন্ত্রাস তদন্ত সংস্থা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সিতে এরপরই দিল্লি পুলিশকে বাংলাদেশ ভারত সিরিজে বাড়তি নিরাপত্তা জোরদার করতে বলা হয়েছে এনআইর দাবি বিরাট কোহলিদের উপর হামলার হুমকি দিয়ে একটি চিঠি পেয়েছে তারা যে কারণে তারা ভারতীয় ক্রিকেট দলের উপর নিরাপত্তা বাড়ানোর নির্দেশ দিয়েছে দিল্লি পুলিশকে সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার দুই হাজার একুশ সালে সারা দেশে জনসুমারি এক নাকে সতেরোশো কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন জেসি প্রশ্ন ফাঁসের গুজব ছড়ালে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি বাগদাদের সরকার বিরোধী বিক্ষোভ কারফিউ জারি করেছে প্রশাসন এবং আইসিসিকে চিঠি দেয়া হবে সাকিবের পাশে থাকবে সরকার জানালেন ক্রীড়ামন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল শেষ করছি কর্ণফুলি সংবাদ প্রতিদিন আমাদের রাতের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য 